வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பாஸ்ட் டென்ஸ் பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் நாலு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது பாஸ் சிம்பிள் பாஸ் கண்டினியூஸ் பாஸ் கண்டினியூஸாக பாஸ் ப்ரோக்ரெசிவ்னு கூட சொல்லலாம் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இந்த லெசன் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏழு விதமான சப்ஜெக்ட் இருக்குது மூணு விதமான வேர்ப் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது இதை பற்றி உங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லைன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ முதல்ல பார்த்துட்டு இது பாருங்கள் இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஓகே வித் தேட் பீங் சென் லெட்ஸ் கோ டு த லெசன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் இதோட ஃபார்ம் என்னன்னு பார்க்கலாம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் வி டூ ஃபார்மில் அதாவது பாஸ்ட் ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட் என்னதுன்னா ஆக்ஷன் தேட் ஸ்டார்டட் அண்ட் ஃபினிஷ்ட் இன் த பாஸ்ட் அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இறந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து அதுலேயே முடிஞ்சிடுச்சுன்னா பாஸ்டில் ஆரம்பித்து பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அதை சிம்பிள் பாஸ்டில் வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ பிளேட் கபடி எஸ்டே பாருங்கள் நேற்று நான் கபடி விளையாடினேன் ஸோ நேற்று தான் ஆரம்பிச்சது நேற்றே முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஐ பிளேட் கபடி எஸ்டே செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஷீ லிவ்ட் இன் அ ஃபாரஸ்ட் ஃபார் டூ டேஸ் லாஸ்ட் வீக் போன வாரம் ரெண்டு நாள் வந்து அவங்க ஒரு காட்டில் வாழ்ந்தாங்க ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் வாழ்ந்தாங்க ஸோ போன வாரம் ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டு நாள் இருந்தாங்க அது முடிஞ்சிடுச்சு போன வாரமே அது ஆரம்பித்து போன வாரமே முடிஞ்சிடுச்சு தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ ரிசீவ் மை ஆர்டர் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் இப்போ நிறையா நம்ம அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் ஆர்டர் பண்ணும் பார்த்திங்களா அந்த ஆர்டர் வந்து சேர்றது தான் ஐ ரிசீவ் மை ஆர்டர் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் இந்த ஆஃப்டர்நூன் அதாவது திஸ் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லும் போது இந்த ஆஃப்டர்நூன் இன்றைக்கு ஆஃப்டர்நூன் ஸோ ஆஃப்டர்நூன் முடிஞ்சிடுச்சு ஐ ரிசீவ் மை ஆர்டர் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ இப்படி தான் வந்து சிம்பிள் பாஸ் ஃபார்மில் நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ பாஸ் கண்டினியூஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதோட ஃபார்ம் அதாவது ஃபார்முலாவை தான் நான் ஃபார்ம்னு சொல்கிறேன் இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் ஆர் வே டபிள்யூஇஆர்இ வே அதை வந்து வேறுன்னு சொல்லக்கூடாது வே அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் ஆர் வே ப்ளஸ் வேர்ப் இந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் அதாவது கண்டினியூ ஆகிற ஃபார்மில் ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூ வி தே அப்படி இருந்ததுன்னா வேர் யூஸ் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஐ he she it irundadna was use pannu okay so first endha edathila vandha indha past continuous varu nu paakalam mudhalavathu continue action at some point in the past idhu or nerathila continue aana action nu da namu past continuous nu solluvom for example i was listening to music okay ipo paarenga i was listening ing form la varudhu so appo vandu i was naan vandu music ketittu irundhen கேட்டுட்டு இருந்தேன் அந்த அதாவது கண்டினியூ ஆகுது எப்போது லாஸ்ட் நைட் லாஸ்ட் நைட் முடிஞ்சிடுச்சு சரிங்களா ஆனால் அப்போ கண்டினியூ ஆன விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது தான் வந்து பாஸ் கண்டினியூஸ் ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு மியூசிக் லாஸ்ட் நைட் ஓகே ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஷீ வாஸ் என்ஜாயிங் பாருங்கள் திருப்பி ஐஎன்ஜி ஷீ வாஸ் என்ஜாயிங் ஹ அவுட்டிங் தேட் டே அந்த நாள் எந்த நாள்னு சொல்ல அந்த நாள் அன்றைக்கி அவங்க வெளியே போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க இருந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத கண்டினியூ பண்ணி சொல்கிறாங்க ஆனால் அது பாஸ்டில் நடந்தது அது முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதுதான் முதலாவது ரெண்டாவது வந்து ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் இந்த பாஸ்ட் வென் அன் அதர் ஆக்ஷன் இன்டர்ப்டட் அதாவது ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து நடக்கும் போது இன்னொரு விஷயம் வந்து அதை இன்டர்ப்ட் பண்ணும் போது நம்ம பாஸ் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் வந்து சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்க்கலாம் அது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வி ஓ ஹேவிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் திருப்பி பாருங்கள் ஹேவ் விங் ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் வருது ஸோ அது ஒரு கண்டினியூட்டி ஃபார்மில் வருது ஸோ ஹேவிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் வி வர் ஹேவிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் வென் த டோர் பெல் ரேங் இப்போ அங்கே டோர் பெல் அடிச்சிட்டாங்க யாரோ ஸோ அந்த சத்தம் கேட்டுடுச்சு அது முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் எப்போ நடந்தது இது பிரேக்ஃபஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது ஸோ இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ அது வந்து நடுவில் இன்ட்ரப்ட் பண்ணிச்சு தடுங்கள் அதான் இன்ட்ரப்ஷன் ஸோ வி வர் ஹேவிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் வென் த டோர் பெல் ரேங் ஓகே ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் The power went out while we were having dinner. Having dinner. That is, we were eating dinner. The power went out. So, what did we say? Electricity went out. Electricity went out. Or, we said power went out. We used current and salt normally. So, power went out. The power went out while we were having dinner. We were eating dinner. We were eating dinner. So, we were eating dinner. So, this is a past and a continuing action. நடுவில் ஏதோ இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்து இன்டர்ப்ட் பண்ணிச்சு இப்போ மூணாவது பார்க்கலாம் இட் பிரிங்ஸ் கிள
தெளிவாக எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் நடந்ததுன்னு கூட இந்த பாஸ் கண்டினியூஸ் சொல்லும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தே வ பிளேயிங் கேரம் கேரம் போர்ட் தே வ பிளேயிங் பாருங்கள் திருப்பி ஐஎன்ஜி ஆடிட்டு இருந்தாங்க அட் சிக்ஸ் பிஎம் எக்ஸாக்டாக ஆறு மணிக்கு ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஆறு மணி இப்போயும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ பாஸ்ட் இன்சிடெண்ட்டை கண்டினியூ ஆன இன்சிடெண்ட்டை இப்போ சொல்கிறது அதுவும் தெளிவாக சொல்கிறது தே வ பிளேயிங் கேரம் அட் சிக்ஸ் பிஎம் ரெண்டாவது ஹீ வாஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் அட் செவன் இன் த மார்னிங் ஒர்க்கிங் அவுட்னால் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது உடற்பயிற்சி செய்கிறது ஒர்க்கிங் அவுட் அதாவது தொடர்ச்சியாக செஞ்சதை பாஸ்ட்டில் நடந்தது அதாவது எத்தனை மணிக்கு நடந்தது ஏழு மணிக்கு காலையில் அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூட்டி ஃபார்மில் பாஸ்ட் இன்சிடெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறது ஸோ இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் திஸ் இஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்தது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்க்கலாம் இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் வேர்ப் இந்த வி த்ரீ ஃபார்ம் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் ஹேட் மட்டும்தான் இங்கே வரும் சரிங்களா இது எப்போ இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் டூ பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் போத் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் ரெண்டுமே முடிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ரெண்டுமே பாஸ்ட்டில் நடந்திருக்கணும் ரெண்டுமே முடிஞ்சிருக்கணும் இது என்னென்னா தெளிவாக அது சொல்லணும் ரெண்டு ஆக்ஷன் நடந்தாலும் எந்த ஆக்ஷன் முதல்ல நடந்தது எந்த ஆக்ஷன் ரெண்டாவது நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக சொல்லும் பாருங்கள் ரெண்டு பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஆர்டர் ஆஃப் இவெண்ட்ஸை கரெக்டாக சொல்லும் ஆர்டர் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா எந்த ஆக்ஷன் முதல்ல நடந்தது அதுக்கப்புறம் எந்த ஆக்ஷன் நடந்ததுன்றத தெளிவாக சொல்லும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஈவ் ஹேஸ் ரிட்டன் அ போயம் பிஃபோர் ஷி ரிசீவ்ட் அ ஃபோன் கால் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஈவ் ஹேட் ரிட்டன் அ போயம் எழுதிட்டாங்க சரிங்களா ஷீ ரிசீவ்ட் அ ஃபோன் கால் ஃபோன் கால் வந்துடுச்சு ரெண்டுமே நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் எது முதல்ல நடந்தது ஈவ் ஹேட் ரிட்டன் அ போயம் பிஃபோர் ஷி ரிசீவ்ட் அ ஃபோன் கால் முதல்ல அவங்க அந்த போயம் எழுதி முடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஷீ ரிசீவ்ட் அ ஃபோன் கால் ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தே ஹேட் ஒன் த கேம் பிஃபோர் த சீஃப் கெஸ்ட் அரைவ்ட் ரெண்டு பாஸ்ட் ஆக்ஷன் இங்கே நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து தே ஒன் த கேம் தே ஹேட் ஒன் த கேம் ஹேட் ஒன்னா முடிஞ்சு போச்சு த சீஃப் கெஸ்ட் அரைவ்ட் சீஃப் கெஸ்ட் வந்துட்டார் ரெண்டுமே முடிஞ்ச இன்சிடெண்ட் ஆனால் எது முதல்ல நடந்தது நம்ம பார்க்கலாம் தே ஹேட் ஒன் த கேம் பிஃபோர் த சீஃப் கெஸ்ட் அரைவ்ட் சீஃப் கெஸ்ட் வந்தார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அந்த கேமை அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கடைசியாக பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இதோட ஃபார்ம் என்னென்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் இந்த த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் கண்டினியூயிங் ஃபார்மில் வருது ஸோ இது எப்போல்லாம் வரும்னா ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து கண்டினியூ ஆகி பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சிடுச்சுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் Adam felt exhausted because he had been working for two days without a break. Adam felt exhausted because he had been working for two days without a break. Now, Adam is exhausted. If you don't feel exhausted, 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 if you don't feel So, Adam felt exhausted because, why exhausted? Now, if you're exhausted, if you're exhausted, if you're exhausted, if you're exhausted, Because, எதனால் he had been working for two days without a break. ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து அவர் ரெஸ்ட்டே எடுக்காமல் வேலை செஞ்சுருக்கார் ஸோ அது கண்டினியூ ஆனதுனால இந்த நிலைமைக்கு அவர் வந்துட்டார் ஸோ என்னாச்சு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தார் ஸோ ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து ஆரம்பித்தது எது வேலை வேலை ஆரம்பித்தது செஞ்சுட்டே இருந்தாரா ஒர்க்கிங் ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஃபார் டூ டேஸ் கண்டினியூஸ் வித்வுட் அ பிரேக் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அது கடைசியில் அந்த வேலை முடிஞ்சது எப்போ எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டார் அவர் இதுக்கு மேலே என்னால் வேலை செய்ய முடியாதுன்ற பட்சத்தில் அவர்னு இது எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டார் ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ஆரம்பித்தது கண்டினியூ ஆச்சு என் ஆகிடுச்சு இன் த பாஸ்ட் ஓகே ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் தே ஹேட் பீன் வெயிட்டிங் இன் த கியூ ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் தே பர்ச்சேஸ் த டிக்கெட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் யாரோ வந்து ரெண்டு மணி நேரமாக கியூவில் நின்றுருக்காங்க ஸோ என்ன ஆச்சு ஆக்ஷன் எப்போ ஆரம்பிச்சது இப்போ கியூவில் நின்னாங்க ரெண்டு மணி நேரம் நின்றுருந்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் என்னது ஆரம்பித்தது கியூவில் போய் நின்னாங்க அதை அந்த கியூவில் நின்னது டூ ஹவர்ஸ் கண்டினியூ ஆச்சு ரெண்டு மணி நேரம் கண்டினியூ ஆச்சு எப்போ முடிஞ்சது பிஃபோர் தே பர்ச்ச
She had been working at a school for three years when she got the promotion. Now, let's see. One teacher came to her. She had been working at a school for three years when she got the promotion. One number came to her. She had been working at a school for three years when she got the promotion. சரிங்களா இப்போ ஒர்க் இப்போ ஆரம்பித்தது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மூணு வருஷமாக தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எப்போ இது முடிஞ்சது வென் ஷீ காட் த ப்ரொமோஷன் இப்போ வந்து ப்ரொமோஷன் வந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் பழைய வேலை இருக்காது ஸோ ஷீ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் அட் அ ஸ்கூல் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து அவங்க வேலை செய் செஞ்சாங்க ஆரம்பித்தாங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க மூணு வருஷமாக அன்டில் வென் ஷீ காட் த ப்ரொமோஷன் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்யூச்சர் லெசனில் வந்து நான் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் பற்றி நான் சொல்லித்தரேன் மிக்க நன்ற